Hi, how are you doing, everyone? Thank you for watching my YouTube channel. I'm Dr. D, an English pronunciation trainer. Okay, so the topic I'm gonna talk about today is the reason why people who are studying English, mostly for adults, should start learning English pronunciation as soon as possible. Hi, どうもこんにちは。発音トレーナーのドクター D です。で、今日お話しするトピックなんですけども、英語が話せるようになりたい大人は、早く発音を始めた方がいいっていう理由についてちょっと、あの、お話ししてみたいと思います。と言いますのもですね、あの、昨日ちょっとある方からあのメッセージいただきまして、会社でそのトイックでいい点数を取らないといけないという,こう制度があのできたみたいで、で、トイックの勉強を始めたそうなんですけども、あのそれでまたこう英語の勉強をどうせならあの使えるようになりたいっていうことであのまた文法からこうやってるような感じなんですけどもまあそれであのやっぱり発音にもこう着目されててどのタイミングでこう発音を始めたらえいいのかっていう,こう質問が来ててでえとそれに対しての私の,あの回答がもう中国の文法がこう把握できてる状態だったらなるべく早く発音を始められた方があの今後のあの英語力の伸びにもそのままつながってくるのでなるべく早くから発音を鍛えておいた方がいいですよっていう、えー、とそういう回答をしましたまずですね英語が話せるようになるためには何をすればいいのかなんですけどもとにかく一番大事なことがあります声に出して練習することですとにかく音で覚えたものじゃないととっさにこう言葉として出してこれないわけですねで、えー、まあいろんな練習法があるんですけども、まあ例えばですけども、その英語の本を読むだとか、その文法書の例文をこう声に出し読んでいくとか、はじめはなんかそういったあの練習からでいいと思うんですね。で、ある程度こう言葉が馴染んでくると、あの、ネイティブが話してる動画をこう聞いて、で、同じように自分が発音していくっていう、えー、そういった練習にこうつなげて、えー、いったらいいと思います。でもまずその、えっ、ー、と、本当に基本的なその文法を学んでる時にも、やっぱりその例文を声に出して読んでいく。それをまたちょっとこう応用して自分で言ってみるとか、えっ、ー、と、そういった感じでこう、はじめは英語を覚えていくといいかなと思うんですけども、まあその時にも発音がある程度こう通じる状態の発音でこう、覚えていかないと、実際にこう自分が覚えていった言葉がそれ使えない言葉としてインプットされちゃうわけなんですよね。なのである程度こう、通じるレベルの発音で、えー、言葉をやっぱり覚えていかなきゃいけないわけです。例えばですけども、まあ僕おすすめしてるその英文法のその基本、英語をまあ話すためにはこれぐらいはまあ知っとかなきゃいけないだろうっていう、それレベルの文法を勉強するためにこの、あの、English Grammar News っていう、こう、これが一番こう、いいかなと思ってるんですけども、例えば、ここのユニットだと、for と since の使い方、えー、なんですけども、まあこっちにこう、文法の説明があって、こっちにエクササイズがあって、で、一通りこっちを読んで理解したら、こうエクササイズをやっていくって感じで、で、そのエクササイズをやるときにただこう書き込んでいくだけじゃなくて、やっぱり読まなきゃいけないんですよね。例えばここだと、It's been raining since lunch time.It's been raining since lunch time. で、えっ、ー、と、何も文章を見ずにやっぱり自分でこう言えなきゃいけないわけです。そこまで落とし込まなきゃいけないわけなんですね。で、えー、それができたらちょっとまあ応用してみる。例えばその、since lunch time だったのが since yesterday って言ってみる。it's been raining since yesterday とか、あの、ちょっとこう応用していくわけですね。まあ、そういうふうにこうエクササイズをどんどん声に出しながら、え、練習していくと、まあ、どんどんこう、まあ、体の中にこう、英語がこう入ってくるわけなんですけども、まあ、そうするときもやっぱり、ある程度こう、発音が成り立ってないと、この練習自体が、まあ、あまり意味のないものになってしまうので、やっぱり、ある程度早い段階から、あの、通じるレベルの発音っていうものを最低限でもこう、獲得しておく必要があるかなと思います。まあ、その方が、あの、今後の英語の伸びも、こう、変わってきます。まあ、そうやって、こう、基本的な文法が、えっ、ー、と、理解できたら、今度は、その、まあ、自分の興味のあるジャンルでいいので、えっ、ー、と、動画とか、ドラマとか、えー、映画とか、そういったものを使って、そのネイティブの発音を、こう、繰り返していくっていう練習が、まあ、いいんじゃないかなと思います。その時も、やっぱり、ある程度、こう、発音が成り立たないと、えー、そもそも、あの、ネイティブの発音が聞き取れないですし、聞き取れないものはやっぱり自分も発音できないですし、そういうふうに練習の障害になってしまうので、えっ、ー、と、それぐらいの発音力はやっぱり初めにあ身につけておいた方が絶対に強いと思います。例えば、まあ、こんな感じですね。あの、僕の時代はこのフレンズっていうそのドラマがすごく流行ってて、僕自身も結構このドラマ使って、あの、セリフの練習とかやったので、ちょっとこう試しに、こんな感じで真似してくださいっていうのを実演してみたいと思います。こんな感じですかね。まあ、こう動画を流して。Oh, my friend Sarah had a great time last night. Oh, my friend Sarah had a great time last night. みたいな、こういう感じでこう言ったことを繰り返すわけですね。
back? Yeah, so you're gonna call this one back? No. No? <laughs> Sarah's great. What are you talking about? Sarah's great. Oh, really? You want to know what your great friend did? Oh, really? You want to know what your great friend did? なんかこんな感じであの繰り返していくわけです。こういうのを何回もやってるうちにどんどんこう言葉としてこう体の中にインプットされるので、まあ、こんな感じで音でインプットした言葉っていうのはあの実際にすぐにこう使えるものとしてインプットされているという状態になる、まあ、こういうサイクルを作っていくために最低限の,この通じるレベルでの発音ができるようになることある程度ネイティブの発音についていけるぐらいの,このフルウェンシーさっていうのもあの必要になってきますはいそんなわけで、えー、はいそんなわけで、えー、今日の動画は英語が話せるようになりたい大人はなるべく早くから発音を始めた方がいいっていう内容でお届けしましたはい。それでは今回はこれで以上になります。えー、この内容が良かったなと思う人は高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。Okay, see you next time. Bye bye.